ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงและตอนนี้ยุ้ยกับพี่น้อยก็นั่งอยู่กับคุณหมอสง,งัดลิมปิวัฒกีศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องพังผืดทับเส้นประสาทค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะแล้วจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆมันคืออะไรล่ะคะธรรมชาติเนี่ยที่พังผืดที่ข้อมือเนี่ยเรามีอยู่แล้วปกติเนี่ยถ้ามันมันไม่หนาขึ้นมามันยืดหยุ่นได้เนี่ยมันก็จะปรับตัวเรามืออยู่ในท่าที่อยู่ท่าไหนก็ได้คนที่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่พังผืดมันนั้นหนาเนี่ยช่องช่องที่เส้นประสาทออกมันแคบเนื้อที่ไม่พอหรือความกดดันมันสูงขึ้นเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ไม่ถูกกับมันเราก็จะรู้สึกว่ามันชาบางคนไม่ใช่แค่ชาอย่างเดียวจะปวดด้วยปวดในฝ่ามือโดยเฉพาะตอนอากาศเย็นๆบางคนจะมาบอกเราว่าชอบมีอาการมากตอนกลางคืนก็น่าจะมีเรื่องเรียนถามเกี่ยวกับรถเป็นแม่ค้าส้มตำตอนนี้มือไม้ชามันเกี่ยวกันไหมคะจากประวัตินี่กับอาชีพนี่เป็นไปได้นะแต่ว่าต้องไม่ลืมนึกถึงสาเหตุอื่นด้วยที่เราพบบ่อยๆก็ชาจากเบาหวานหรือชาจากกระดูกคอหรือหมอนกระดูกคอทับเส้นประสาทก็อาจจะเป็นพวกผังผืดบริเวณข้อมือทับเส้นประสาทนี่ก็เป็นได้คุณหมอคะโรคนี้เกิดขึ้นกับใครได้บ้างคะเกิดได้ทุกอาชีพนะที่เขาต้องใช้มือจําเจหรือบางคนถือโทรศัพท์นานๆก็ปวดชามือได้มีอันตรายต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรักษาได้ได้ฉับพันไหมอะไรไหมแล้วก็ห่วงอาชีพของเรามันใกล้มากเลยไงไม่อันตรายต่อร่างกายทั้งหมดนะฮะแต่ว่าคนไข้อาจจะลําบากตรงที่ว่าเขาชามือจับอะไรไม่เคยรู้สึกที่สําคัญคือบางคนเนี่ยปวดปวดก็ทรมานนะฮะก็จะทําให้แบบไม่มีความสุขในชีวิตแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีวิธีตรวจหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรากําลังเป็นโรคนี้อยู่ก่อนอื่นแล้วก็ซักประวัติคนไข้คนไข้มักจะมาบอกเราว่าเขาชาเนี่ยเขาชาทั้งมือแต่ถ้าเป็นโรคผังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยมันจะชา3นิ้วนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ซีกหนึ่งของนิ้วนางแล้วอย่างนี้ถ้าตรวจเจอแล้วคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงอะคะถ้าเราตรวจตรวจร่างกายแล้วคิดว่าเกิดจากผังผืดทับเส้นประสาทเนี่ยค่ะเรามักจะไปคอนเฟิร์มด้วยตรวจไฟฟ้าก็ต้องทําให้แน่ใจว่าเป็นโรคนี้แน่นอนอเพราะว่าโรคที่ทําให้มือชาเนี่ยมันมีหลายโรควิธีรักษานี่เริ่มต้นนี่ฉีดยาแล้วไม่หายก็จะไปมีเรื่องผ่าตัดพูดถึงผ่าตัดเนี่ยมันมีตั้งแต่สองกล้องผ่าหรือว่าผ่าลงไปแบบเดิมนะฮะแบบที่เราเคยทําก็ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันสองกล้องทํานี่ก็แผลเล็กหายเร็วอแต่ว่ามันทําได้อย่างเดียวคือกรีดพังผืดแต่ถ้าเราผ่าเนี่ยเราจะมองเห็นว่าพังผืดหนาแค่ไหนแล้วก็เส้นประสาทที่ถูกทับเนี่ยมันโดนมากน้อยแค่ไหนถ้าถึงขั้นที่ว่าต้องเข้าการผ่าตัดรักษากันขนาดนั้นแล้วนะจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับเรื่องทํางานนี่ทํางานปกติแน่นอนนะฮะไอ้เรื่องชาเนี่ยบางคนหายช้านะฮะก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าบางคนเป็นมานานเนี่ยก็จะหายช้าเราจะป้องกันและแก้ไขยังไงดีเราจะพักหรือว่าใส่สนับข้อมือหรือว่าทานยาพี่น้อยสบายใจหรือยังสบายสบายใจได้ใกล้หมออย่างนี้แต่ยังไงพี่น้อยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้มากๆนะคะจะได้แข็งแรงกันนานๆใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอและพี่น้อยมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอบคุณพี่น้อยด้วยค่ะรายการนี้ยอดยอดเยี่ยมมากสุดยอดเลยสำหรับคุณผู้ชมคลับสุขภาพวันนี้ยุจะชวนไปร่วมกิจกรรมดีๆเนื่องในโอกาสที่คลับสุขภาพก้าวเข้าสู่ปีที่6มีทั้งสอนทําอาหารพร้อมพูดคุยเรื่องการดูแลสุขภาพใครอยากร่วมกิจกรรมกับเราเพียงเขียนไปรษณียบัตรมาว่าคุณชอบคลับสุขภาพเพราะอะไรแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้นะคะเหตุผลใครโดนใจจะได้มาร่วมกิจกรรมกับเราคัดพิเศษเพียง36คนเท่านั้นพบกันวันที่28พฤศจิกายนนี้นะคะช่วงหน้าคลับไปคอมเมนต์เปิดรอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนหลังโฆษณาค่ะ